Rahmatullahi wa barakatuh A'udhu billahi minas shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala sa'ir al-anbiya'i wal-mursadin Wa ala kullim wa sahabati ajma'in Amma ba'd ഏറ്റവും ആദരണീയരായ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലമാനിലെ ഖത്തീബ് ബഹുമന്ദരായ വാക്കവി ഉസ്താദ് മുസ്ലിം ഖത്തീബ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലത്തീഫ് സഖാഫി ഉസ്താദ് കോടന്തുരുത്ത് മുഹൈദ്ദീൻ പള്ളി ഖത്തീബ് ബഹുമാനിനായ യൂസുഫ് സഖാഫി ചെമ്പട്ടുപള്ളി ഖത്തീബ് ബഹുമാന്യനായ ഹുസൈൻ മദനി സദസ്സിലുള്ള ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സ്നേഹനിധികളായ നാട്ടുകാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനജന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ വർഷവും നമ്മുടെ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ആത്മജ്ഞാനികളുടെ ചക്രവർത്തി സയ്യിദ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ആണ്ട് നമ്മൾ സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആചരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ ഈ മഹലിൻ്റെ ഹത്തീബും ഈ ആണ്ടിൻ്റെ ആണ്ട് പരിപാടിയുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ലത്തീഫ് സഖാഫി ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീഫിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമന്ദരായ തങ്ങൾ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം ഇങ്ങോട്ട് വരും തങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ ഈ സദസ്സൊന്ന് ഭംഗിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആമുഖം ഇവിടെ നടത്തുന്നത് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയം ഹൃദയമാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ആണ് ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒന്നിലധികം ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം പുരുഷന്മാരുടെ ഹൃദയം മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയസ്പന്ദനം സ്ത്രീകളുടേതാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി സ്പന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹൃദയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മാമിൻ കൽബിൻ എല്ലാ ബൈന ഇസ്ബൈനിമിൻ അസാബി അൽ റഹ്മാൻ അള്ളാഹു അവന്റെ രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ അവൻ രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അത് പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല മനുഷ്യന്റെ ഒന്നും മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല അവന്റെ ശരീരം ചുക്കിച്ചുളിയുന്നതും അവന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾ നിറം മാറുന്നതും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓജസ്സും തേജസ്സും നഷ്ടപ്പെടുന്നതും 
ഒന്നും അവന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരം അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗതിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രം ഹൃദയം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രതയോടെ നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൈകട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഹൃദയം അബദ്ധസഞ്ചാരം നടത്തുകയാണ് ഹൃദയം പൂർണമായും മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമെന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണത അല്ലെങ്കിലും നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമെന്നൊരു പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പലതും ഓർമ്മ വരും മുമ്പ് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടോട്ടി പറയുന്നത് നമ്മൾ ചന്ദ്രൂരിൽ കാണേണ്ടത് കൊണ്ടതുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ഒരു ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അവിടെ ഗോളിയർ റയൻസ് ഫാക്ടറിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ രാവിലെ അയാളുടെ ചായക്കടയിൽ ആ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് ചായ കുടിക്കും ചില ആളുകൾ പുട്ടും കടലയും വാങ്ങും ചില ആളുകൾ പുട്ടും കടലയും പപ്പടവും വാങ്ങും ചിലര് അതിന്റെ കൂടെ പഴവും വാങ്ങും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും മാസാവസാനമാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവിടെ പറ്റാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് കണ്ട ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അതല്ല സുഹൃത്ത് ഇവിടെ പൊട്ടും കടലയും വാങ്ങിയവരുണ്ട് പൊട്ടും കടലയും പഴവും വാങ്ങിയവരുണ്ട് പപ്പടം വാങ്ങിയവരുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കച്ചവടത്തിന്റെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് ഉപനുസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും ആരാണ് പൊട്ടും പയറും പപ്പടവും വാങ്ങിയത് ആരാണ് പപ്പടം ഇല്ലാതെ രണ്ട് കഷ്ണം പൊട്ട് വാങ്ങിയത് എന്ന് കൃത്യമായി ഓർമ്മ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം കൊണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം അനങ്ങിയാൽ ഒരു വിരലനങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം പാത്തിലാവൂല പഴയ ആളുകളൊക്കെ പാത്തു പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ വിരലനങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു വിരലനങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം പാത്ത പക്ഷെ കൈ ഇത്രയും അനങ്ങിയാൽ മൂന്ന് വട്ടം അനങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം പാത്തിലാവൂല എന്നതുപോലെ ഹൃദയം മൂന്ന് വട്ടം വഴിമാറിയാൽ നിസ്കാരം പാത്തിലാകുമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ശരീരം പോലെ ശരീരത്തിന്റെ അത്രയും പോലും ഹൃദയത്തിൽ മനുഷ്യന് നിയന്ത്രണമില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനം പോലെ അത് അള്ളാഹു ഏത് സമയവും തെറ്റിച്ചു കളയാനും അവന്റെ റഹ്മത്തുണ്ടെങ്കിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്താനും കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയമെന്ന് ഹബീബന റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ഹൃദയം അതിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് അതിന്റെ വിമലീകരണമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് നാം ഗതി മാറി പോകുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ നാം ഗതി മാറി എന്നറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം ഹുസോ ഉണ്ടാവണം ഹുലോ ഉണ്ടാവണം ഹുലോ എന്നത് ബാഹ്യമായ അവയവങ്ങളുടെ അടക്കമാണ് ഹുലോ എന്ന് പറയും ഹുലോവും ഹുസോടും കൂടി നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുലോ എന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഒതുക്കമാണ് ഹുസോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭക്തിയാണ് ഇത് രണ്ടോം ഇത് രണ്ടും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ നിസ്കാരം പൂർണ്ണ അർത്ഥവത്താകുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഹൃദയത്തിൽ അറിയാതെ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കച്ചവട കാര്യങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ചിന്തകളിലേക്കോ വഴുതിപ്പോയാൽ വഴുതിപ്പോയി എന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കുകയും വീണ്ടും വഴുതിപ്പോയാൽ വീണ്ടും വഴുതി തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ക്രമേണ നിസ്കാരത്തിൽ ഹുസോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹൃദയം പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണത്തിലാവുക മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ അലിയുബിന് അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹുവിന്റെ 
നിസ്കാരം നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലിയുദ്ദാഹുവിനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അമ്പ് തറക്കുകയും അത് നരമ്പുമായി കുടുങ്ങി അന്നത്തെ പോലെ ആധുനിക ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ അമ്പ് വലിച്ചൂരുമ്പോൾ അമ്പിന്റെ മുന അമ്പിന്റെ മുന രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഉണ്ടാകും ആ മുനയുടെ ആ കുടുക്ക് ഞരമ്പിൽ കുടുങ്ങി എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അരുവതിയാഹുന് പറഞ്ഞത് സഹാബത്തിനോട് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഞ്ഞു വലിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര വേദനിച്ചാലും ഞാൻ അറിയുകയില്ല അങ്ങനെ സഹാബത്ത് അരുവതിയാഹു നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് വലിച്ചൂരി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ശക്തമായ വേദന ഒന്നും അറിയാത്ത അത്രയും അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഹൃദയം മറ്റൊന്നിലേക്കും ചിന്തിക്കാതെ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹു ചെയ്ത സൗഭാഗ്യവും അവരുടെ നിതാന്തമായ ശ്രമവുമാണ് നിതാന്തമായ ശ്രമം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കൽബ് വ്യതിചരിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട നമ്മൾ കുറെ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും എവിടെ എത്തിയല്ലോ ആ തോന്നുന്ന അടുത്തേച്ച് ഉടനെ തിരിച്ചു വരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അല്ലാതെ നല്ല രസകരമായ തോന്നലുകളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ പോകരുത് പല നിസ്കാരങ്ങളും നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ പല നിസ്കാരങ്ങളും ഇമാമത്ത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെയോ സഞ്ചരിച്ച് വലിയ ഇങ്ങനെ ഓളം തല്ലി നിസ്കരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പൂർണ്ണ ഹുസു ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹൃദയം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതിന്റെ സ്പന്ദനം പോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു പുരുഷന്റെ ഹൃദയം മെടിക്കുന്നത് അതിനധികം എൺപതോളം പ്രാവശ്യം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയം സ്പന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ബാറ്ററി മാറിക്കൊണ്ടല്ല നാം അതിന്റെ ക്ലോക്കിന്റെ ബാറ്ററി അതിന്റെ ചാർജ് കുറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ചലനം അത് അല്പം മന്ദഗതിയിലാകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും മന്ദഗതിയിലാകുന്നില്ല അതിന് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴും അത് സ്പന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ നാം അതിനെ അലാ അതിനെ കീ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി മാറുകയോ ചാർജ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നത് പോലെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണവും പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി അള്ളാഹു മനുഷ്യന് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അവൺ എന്ന ഹിതായത്താണ് അള്ളാഹു നരേന്ദ്രമോഡിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത അമിത് ഷായ്ക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഔന്നത്യങ്ങൾ എത്തിയ എത്തിയ പലർക്കും നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ പലർക്കും അള്ളാഹു നൽകാത്ത അതുല്യമായ അവാജ്യമായ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവന്റെ ഹിതായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സന്മാർഗ ലബ്ധി ലഭിച്ചവരാണ് നാം എല്ലാവരും അത് തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നാം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ എന്നെ ഈ ഹിതായത്തിൽ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ എന്നെ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹിതായത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈമാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ ഒന്നും ബാധിക്കുകയില്ല പൗരത്വമില്ലെന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പൗരത്വം എന്നത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ആധാർ എടുത്തു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു ഇനി പിന്നെ വേറെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചാലും റൂഹ് പിരിയുന്നതോടുകൂടെ ഇതെല്ലാം വെറുതെ ആയി വാപ്പാട് മരിച്ചുപോയ വാപ്പാട് ആധാറും ഇപ്പൊ നമുക്ക് വന്നിട്ട് വാപ്പാട് ആധാറും പിന്നെ പ്രമാണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവാക്കാമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഇതെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി മാറുകയാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും നമ്മെ ബാധിക്കുന്നതേ അല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പൗരത്വ വിഷയം മുസ്ലിം സമൂഹം ഒരു സന്ധിയില്ല സമരമായി ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ രാജ്യത്തോട് കൂറുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിധി ഇവിടെ വന്നു ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിധി തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു പോയ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിമാരിൽ പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാ
അവിടെ ശിലാന്യാസം നടത്തിയത് തെറ്റാണ് എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ വിശ്വാസം മാനിച്ചുകൊണ്ട് അതവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ഏകപക്ഷീയമായ വിധി ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ അത് അപമാനിക്കലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കത് പരാജയമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പരാജയത്തെക്കാൾ വലുത് ജയപരാജയങ്ങളെക്കാൾ വലുത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയാണെന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് രാജ്യദ്രോഹകരമായ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനെ ശിഥിലപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അകണ്ട നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയും നടത്താൻ പാടില്ല സഹിഷ്ണുത പാലിക്കണം ക്ഷമ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹം അത് ഏറ്റെടുത്തു മുസ്ലിം സമൂഹം അത് ശിരസാവഹിച്ചു ഇവിടെ മുത്തലാഖ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നു മുത്തലാഖ് നിയമം ആർക്ക് ആരാണ് മുത്തലാഖ് ചെല്ലാത്തത് നരേന്ദ്രമോദി പോലും മുത്തലാഖ് ചെല്ലിയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോൾ അവിവാഹിതനാണെന്നാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് സത്യവാഹം മൂലം കൊടുത്തത് പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോൾ വിവാഹിതനാണെന്നും വിവാഹമോചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തു ആ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ അറബി പേരാണ് മുത്തലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അവിടെ മതവ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനവും അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിവാഹമോചനം മാത്രം ഐ പി സി എന്ന ക്രിമിനൽ സെക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടേതെല്ലാം സിവിൽ നിയമത്തിലുമാക്കിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെയും മുസ്ലിങ്ങൾ അനങ്ങിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കും നമ്മൾ ആരും തലാക്കിയല്ലാതിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷേ പൗരത്വ ബില്ല് വന്നപ്പോൾ നാം മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് ഈ പൗരത്വ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയ അല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥികളായി വന്ന അന്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ പൗരത്വം കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പരമാധികാരം ഭരണകർത്താക്കൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും അതിന് മതം മാനദണ്ഡമായി കൂടാ ഒരു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുക്കുക ഒരു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യകാല ആദ്യകാല ചരിത്രം മുതൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ലഭ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ അയ്യായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എഴുന്നൂറോളം വർഷം മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാരും ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യമാക്കി ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം മതാധിഷ്ഠിതമാക്കി മാറ്റുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടല്ല മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലാതെ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിൽ മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്രം ആധിപത്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വമല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാ മതക്കാരെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മതക്കാരോടും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അന്നും ഇന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ എന്നല്ല ലോകത്ത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായ ജൂതന്മാരോട് പോലും മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ സൗഹൃദപരമായ സഹവാസമാണ് പ്രവാചകൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എഴുന്നൂറ് വർഷം ഭരിച്ച ഔറംഗസീബോ ബാബർ ചക്രവർത്തിയോ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയോ ടിപ്പു സുൽത്താനോ ഒരു ചക്രവർത്തിയും ഇതൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയ ഹൈന്ദവ രാജാക്കന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പഴശ്ശി രാജയെ അറിയാം സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരെ അറിയാം അറക്കൽ രാജാക്കന്മാരെ അറിയാം ഏത് രാജാവിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും അവരാരും ഇതിനെ ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യാതിർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും മതപരമായ ഒരു പോരാട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചരിത്രം പഠിക്കണം അത് ഇന്ത്യയിലെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന എല്ലാവരെയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരം കൊണ്ട് ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിവർ പറയുന്ന ആര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടത്തെ വരന്യവർഗം അവരും ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചേക്കേറി വന്നവരാണ് ദ്രാവിഡന്മാർ മോഹൻജോ സംസ്കാരത്തിന്റെ മോഹൻജോ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്രാവിഡന്മാർ അവർ ഇന്ത്യയിലേക്
നിങ്ങളിപ്പോ പണമുണ്ടാക്കി മുസ്ലിങ്ങളെ വലിയ വലിയ നല്ല നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല നല്ല ആളുകളായി തിളങ്ങി തീർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന തറവാട്ടിലെ ആളാണ് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പറയണ്ട തറവാടിത്വം പറഞ്ഞു വലിയ മഹത്വം പറയുന്നവരെ കൈഫത്ത് ഫാഹുറു എന്ത് അന്തസ് പറയാനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വസുലോക്കുമോ മിങ്കബലു രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറ ഉപ്പാമാര തലമുറ നോക്കിയാൽ ചെന്നെത്തുന്നത് തീയൻ വനായരു വാശാരി മോശാരി വ മണ്ണാനു പാണരു വ കരുവാനു ചട്ടിയുൻ വ നായാടി പറയരു ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ എന്നാണ് ഉമർ കാദർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഏതാനും സാധാത്തുക്കളും ഏതാനും ആളുകളും മാത്രമേ അറേബ്യയിൽ നിങ്ങൾ വന്നവരുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ പേരിൽ തീണ്ടിക്കൂടായ്മയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ വിഷമിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗഹൃദ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണ് എത്രയോ ദൂരം വഴി തെറ്റി നിൽക്കേണ്ട ഒരേഴ ചെറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചുറ്റും അവനെത്തി ചാരത്തിരുത്തിടാം ചുറ്റും പേടിക്കേണ്ട നമ്പൂരാരെ എന്ന് വള്ളത്തോൾ പാടിയതുപോലെ എത്രയോ ദൂരം വഴി തെറ്റി നിൽക്കേണ്ട ഒരേഴ ചെറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചുറ്റും അവനെത്തി ചാരത്തിരുത്തിടാം ചുറ്റും പേടിക്കേണ്ട നമ്പൂരാരെ അങ്ങനെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ വർണ്ണവെറിയന്മാരുടെ വർണ്ണ വിവേചനത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സമൂഹം ഇസ്ലാമിന്റെ മാനവിക സൗഹൃദം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ മണ്ണിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ഈ രാജ്യത്ത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടത്തെ പുലെ സമുദായവും ഹരിജന ഗിരിജന വിഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദിവാസികളൊക്കെയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും വന്നവരാണ് ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അയ്യായിരം വർഷത്തും അതിനെത്ര ലഭ്യമാണോ അത്രയും വർഷത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും ഇന്ത്യ മതേതരമായിരുന്നു മതാധിഷ്ഠിതമല്ല ആ ഇന്ത്യയിലെ പാരമ്പത്തെ തകർക്കുന്നതാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കൊടുക്കൂല അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കൂല ഇങ്ങനെ മതപരമായ ഒരു വിവേചനം വന്നാൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനും ഇന്ത്യ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ ഭരണഖണ്ഡക്കും വിരുദ്ധമായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നഗശികാന്തം അതിനെ എതിർക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ മണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ഇന്ത്യയെ ഊറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരെ അടിമകളാക്കി വെച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണം നടത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ഒരു സമൂഹത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടി കെട്ടിച്ചവരാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ മക്കൾ കേരളത്തിലാണ് അതിൽ കൂടുതൽ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മാപ്പിള കലാപം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സേനയുമായി നേർക്ക് നേരെ യുദ്ധമുണ്ടായത് ഒന്ന് പൂക്കോട്ടൂരാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആ പൂക്കോട്ടൂർ സുഹദാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പൂക്കോട്ടൂർ പള്ളിയിലെ വെടിയുണ്ടകൾ ഇന്ന് അതിന് സാക്ഷിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉമാനൂർ സുഹദാക്കൾ അതുപോലെ കോഴിക്കോടുള്ള ജിഫ്രി കുടുംബം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള സാധാത്തുക്കൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒക്കെ അതിസാഹസികമായ സമരത്തിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഭരണഘടനക്ക് ഒരു പോറലെ പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയായതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരത്തിന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഈ സമരത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്യാമ്പസ് ആയ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെയും കലാലയങ്ങളിലൊക്കെയും സമരത്തിന്റെ വീറും വാശിയുമായി പട്ടിണി കിടന്നു പോലും പോലീസുകാർ ലാത്തികൊണ്ട് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ പിന്മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സതീരം മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന യോദ്ധാക്കൾ ആ ധീരരായ യുവാക്കൾ അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല അവരുടെ വേഷം നോക്കിയാൽ അവർ ആരാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പുലമ്പിയപ്പോൾ ഇതാ നോക്കൂ ഞാൻ പൂണൂൽ നലിച്ച ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജെ എൻ യുവിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തന്റെ പൂണൂൽ
മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടാൻ ഇവിടത്തെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടത്തെ ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കൾ മുന്നിലുണ്ട് നാം അവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ട സമയമാണിത് ഇത് സൗഹൃദത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് സൗഹൃദത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മുഴങ്ങി കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രത്യേക മാതൃകയാണ് കേരളം കേരളത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പൗരത്വ ബില്ലിൽ കേരളത്തെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജു എന്ന് പറയുന്ന ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും ഇവിടത്തെ ബി ജെ പിയോട് അനുകൂലമായ പല നിലപാടുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അവർക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ച ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് ജോർജ് ഓണക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യകാരൻ അദ്ദേഹം ഒരു പൊതു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ മന്ത്രിയെയും കൂടെ വന്നവരെയും കേരളത്തിന്റെ സൗഹൃദ തനിമയിൽ വെളിച്ചിരുത്തി സോഭയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുത്ത് അവരെ സൽക്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിന്റെ മന്ത്രിയോട് ആധികാരികമായി ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെതിരാണ് ഇതിന്റെ ഭരണഘടനയെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന അതിനെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്ന ഭരണഘടന നിയമമാണ് ഇതിനോട് ഞാൻ പ്രതിഷേധവും വിയോജിപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹൃദ പൂക്കളെന്ന് നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് നാം ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ട നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങളാണ് ഞാനിതിവിടെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാണ് വലുത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമാണ് വലുത് ആ ഹൃദയം കൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നെഞ്ചിലേറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഒരു കുറിയിട്ടവനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാവ്യ എടുത്തവനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചവനെ കാണുമ്പോൾ അവനെയാണ് നാം ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടത് കാരണം അവരാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ കളങ്കമില്ലാത്ത അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത വിദ്വേഷത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകിയ നയിൽ നദിയായിരുന്നു എന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് നാം വായിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹൃദയം നന്നാകുന്നതിൽ മാത്രമേ മഹത്വമുള്ളൂ ഹൃദയം നന്നാകുന്നതിൽ മാത്രമേ മഹത്വമുള്ളൂ ശാരീരികമായ ആകാര ഭംഗിയോ ശാരീരികമായ ഉപരിപ്ലവമായ ഭംഗിയോ ഒന്നും അള്ളാഹുവിനെടുക്കൽ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് ഒരെറുമ്പിനെ പോലും ഒരെറുമ്പിനെ പോലും അകാരണമായി അതിനെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം സമൂഹം അവരുടെ പെരുമാറ്റം അവരുടെ ഡീലിങ്സ് നന്നാക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മുടെ അയൽവക്കങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം അവിടെ നിന്ന് നാം ഉപ്പ് വായ്പ വാങ്ങണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാം ആദ്യം കടയിലേക്ക് ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്ത് നിന്ന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മുളകും വായ്പ വാങ്ങാനും തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും അവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് തേങ്ങയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള സഹോദരൻ ഒരു തേങ്ങ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാതെ അവര് കൊണ്ടുപോയി കരിക്കിറക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മതിലുകൾ തുറന്നിടുന്ന ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ട് നല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് പൗരബോധമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇവിടെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ തീർച്ചയായും നമ്മെ സഹായിക്കാൻ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇവിടെയുള്ള മറ്റു മതസ്ഥരുണ്ടാകും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാത്രവുമല്ല നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മെ പുറത്താക്കാനൊന്നും ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കണം അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെ നിന്നാണോ അവന്റെ മണ്ണെടുക്കപ്പെട്ടത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ എവിടെ നിന്നാണോ അവന്റെ മണ്ണെടുത്തത് അവിടെ അവനെ കബറാട കബർ മറമാടപ്പെടുമെന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം നബിതങ്ങൾ ഒരു കബറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ നിബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു മൺ ഖബർ ഹാദ ഇത് ആരുടെ ഖബറാണ് ഉടനെ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഖബർ ഫുലാനിൽ ഹബുസി നബിയെ ആഫ്രിക്കക്കാരനായ ആഫ്രിക്കക്കാരനായ ഒരു ഇന്നാലിന്ന ആളുടെ ഖബറാണിത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേരം പറഞ്ഞു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് സീഖ മിൻ അർദിഹി വ സമാഇഹി ഇലാ തുർബതിഹി അല്ലതി ഖുലിഖ മിൻഹ അയാൾ ജനിച്ചു വളർന്ന അയാൾ ജീവിച്ച ആ ഭൂമികയിൽ നിന്ന് അയാളെ ഏത് മണ്ണിൽ നിന്നാണോ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ആ മണ്ണിലേക്ക് ഇത് അയാളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
എന്താണ് ഈ ഹരീസിന്റെ താല്പര്യം ഇതുപോലെ ഒട്ടനവധി ഹരീസുകൾ കാണാം നമ്മൾ എവിടെ കിടന്ന് മരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് മണ്ണിൽ നിന്നാണോ സിദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ആ മണ്ണിലേക്കാണ് അവനെ മടക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഈ ഹരീത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയാണ് എത്യോപ്യക്കാരനായ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഇന്നാലിന്നാലുടെ കബറാണ് മദീനയിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ച ഭൂമികയിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് അയാളെ ഏതൊരു മണ്ണിൽ നിന്നാണോ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണാണല്ലോ ആ അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മണ്ണ് ഏതാണോ ആ മണ്ണിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ സമയത്ത് അവൻ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നബിയുനാസ്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണോ നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മറവാടപ്പെടും മാത്രവുമല്ല ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധികാരികമായ പ്രമാണമാണ് സൂലുദാഹിതങ്ങൾ പറയുന്നു ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മാനവരാശിയും അവിടെയുള്ള ജിന്നുകളും അവിടെയുള്ള മലക്കുകളും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സിപ്പ് ജരാചരങ്ങളും കൂടി ഏകോപിതമായി നിനക്കൊരു ഗുണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച പ്രയോജനമല്ലാതെ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച ഉപകാരമല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ഇനി നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു റസൂല് പറയുന്നു ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും മുഴുവൻ സിട്ടു ജരാചരങ്ങളും ജിന്നും മിൻസും ഒക്കെ കൂടെ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിനക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്കാർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് സീദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ രേഖയാണിത് ഈ വിശ്വാസം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇവിടെ പല ആളുകളും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്താനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഭയമാണ് നമ്മുടെ ശത്രു വിദ്വേഷമല്ല നമ്മുടെ ശത്രു ഭയമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭയമാണ് നമ്മുടെ ശത്രു ആ ഭയത്തെ നാം ശത്രുവായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഭയം മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം വിമലി വിമലമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നമുക്കാരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഹൃദയം ആണ് നാം ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വസ്ത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളൊക്കെ വസ്ത്രം അത് നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അലക്കുന്നതിന് അപ്പുറം അതിൽ നല്ല വൈറ്റ്നറ മുക്കുന്നതിന് പകരം നല്ല പശ മുക്കി വടിവൊത്ത് തേച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പിനൊപ്പിച്ച് തയ്പ്പിച്ച് ആ വസ്ത്രം നല്ല നിലയിൽ നാം അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം അതാണ് ശരീരത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗം അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ആവശ്യങ്ങളിൽ പലതും ഹൃദയം കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പലതും അവനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൻ കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മറ്റൊന്നാണ് സമ്പത്ത് സമ്പത്തിനോട് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആരാണുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അവർക്കാണ് സാഹിദ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിത്യാഗി അള്ളാഹുവിന്റെ സാഹിദീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദുന്യാവിനോട് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്തവർ അവർ തലേനെ ഉണ്ടെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങും തലേനെ ഇല്ലെങ്കിലും ഉറങ്ങും വിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഉറങ്ങും വിരിപ്പില്ലെങ്കിലും ഉറങ്ങും അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇന്ന സൗകര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹം അവർക്കില്ല ഏതാണോ ഒത്തിണങ്ങിയത് അതിനോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരാണ് സാഹിദീങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എത്തിയാൽ അവൻ വിജയിച്ചു നമ്മുടെ വന്യരായ സഹിതവർകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد خدايتي لن داعونا جندقل آه منشة آه منشة خدايتي مفوريم ترسيت شو كوندي ريكوندو دو آغره هيتشو كوندي ريكوندو دو انتو پنات تيني ويندي يا مجدون ستان مانينغل كي ويندي ورباة غيرينغل ننتنا ماتر جاي پورا يودش كوندو شركا آه ستان مانينغل پنات تيني ويندي يولا آغره آغره هم Awan deh diri ni nasib picu kalau ini bandar Syeikhuna Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam beri picu. Panam munda kan aman nagraham kundu bodum bol. Awan enggan ini panam munda kan sami kum. Awan deh diri nama nasib padu. Nampul edar tu Muslim gula ini jiwi kundu beran engil. Orang ala wanjic nama panam munda ku gak illa. Wanjic kadiri kum bol. Mati dera samudaya engel nama visusik gayum. Nama bahumani gayum jayum. Abang nama kita Mahapilla Mar, Mahapilla Mar anda beri nalgum, Mel Terakar, Metan Mar anda, nama kita abang nama kita nalgum, nama kita dealing dengan nama kita, nama orang ini lelai pada tuor lagi ram kund, yang orang ini cedih cie, orang ini kundi tanang kita beri tidak, pada munda kanam, macam orang ini kudi kali beri tanang kita, cawut ti tati itu orang kita, adat tadi kita orang ini kaya repogram, manusian suruh lahir dengan beranjo, abang dia di ini. Awan dah kerja itu ada nasib picu kalau ini terlalu orang suruh lah hidangan kalau pernah nyuma di ibani jaya ani, wisak kunna rendah cendai kel, wisan dah orang ni jangan rendah cendai kel, orang atin bete telek kari cibital, suruh lah hidangan orang ini orang atin bete telek rendah cendai kel kari cibital, at atin bete telek at cendai kel etra kerdu berutumu, etra nasam berutumu, adine kal air nasam, ini rendah cendai kel manusian de. Cintak um, awan deh dini num, awan deh sel semua waktu num, awan deh kerja itu num kerja beri tu mandang Muhammadur Rasulullahi. Ederan deh jenna ikalan, un min hersil mar ialil mari belja, dana tin orang larti, stana maring orang larti, adikar tin orang larti, power itu bilum adikar arti itu baga mana, ini orang deran jero pil, mesin dar tipil ura, indeil adikar til beran kadi ilai itu mana sila kita deh beril. Indah ini, orang yang bangga malah kalau power itu tidak ada ya ki, randa angkila power ini mara sibuk cukup anda, abar kisah perta ingi datin itu mana alih alih kematram power itu um, otak warga semua guru tu anda, adikaram arak kita ropi kaya orang la serama mana, kulsi ramai serama mana, edar tu dal power itu berada di bilin di bilin lola tu, adikar itu lola adikaram, amida mae bramam, bulla nasur din day terus tu dal kadai yunda, bulla nasur din, beri dewasa mangari yang dengan beri bul. Adakah itu orang orang yang jangan beraniu? Oh, hoja, saya dengan anda betul cendiri rendu. Ini kebalah dengan darahnya itu beraniu cendiri rendu. Apa orang dengan anda bahari beraniu? Ini ke darah, dengan ke darah ini beraniu. Ennu bilang, ennu beraniu. Aduh, kau ni, ini ke anda dengan darahnya? Ennu hoja itu beraniu pol. Anggar ini dengan sahaja yang bangi beraniu hoja beraniu. Mula yang asal itu dengan beraniu cerita itu beraniu sufi aya, orang tak tahu cendera. Ah, mula yang asal itu dengan adakah beraniu? Abul angin apa orang ni? Abul kira di gara mana apa ya? Aduh, kau tu ni ente buat apa? Enno apa ni? Ya, jangan ini belajar di bintil lekang jendu. Bintil ni agak tegak buaya mulia. Ah, kayil kundu mana sahaja ni lah. Makit tebet cipte berita kerangi mana tu? Ia jangan orang orang ni. Ia bintil ni gerakan ada ni anak. Ibu ni endu ni endu illa endu apa ya? Anu lah di gara ini kian. Aduh, kau tu ni an apa ini? Indo nak kejaran ibu ni undu mulia. Ida anu manusia ni di gara peramu. Bintil mana ya jangan orang ni. Yang dunda yang tidak yang tu paraya anu ladi garam boleh, tanda bahari ek baga baca cukur kata, orang manusia lekana, bukanya asal dia nama viral cundun tu, abal kenda orang yang paraya anu di garam, orang bandi gelil madal le narakan tu, orang banjai itu gelil madal le narakan tu, orang kamat tiga gelil madal le narakan tu, ni ane tu paraya nama rifai kamat di langgan ini le, rifai kamat di perikkan ni ada ni ikan, Allahu, adik beri gol dia narakan nalar ke Allahu, orang bawa sahaja ini nalar gumara botte. Kami tiup lecah le, mudik umur lecah le, madi gara meh terdakkan hari mila. Lahu, nama le, ini ipol, ini enggan enggan mukk eh, kasih pot, perayaan pot di guna dalam guna, perayaan alai galon dalam lahu, abrak, illah bidah barakat galon dalam guna rawat eh. Boduwe, inna illah adi gara setan enggan lelum badam beriya. Ida ana manusia kerde ya tinde, orang walaya tu tersip, manusia kerde ya tinde wanja, adi gara tu orang, panat tu orang, ini panat tu orang lah adi gara mukk guna orang. India raja jadi mudah pun kalau ada cikgu untuk British government dia boleh tu. Adik boleh tu ni anak inna berikan dengan government tu note ni rosak ni terurai. Semua orang orang lagi yang lagi. Namu kerja am justice lawyer, 
കൊല്ലപ്പെട്ട ലോയ ആ ലോയയുടെ കുടുംബം പറയുന്നു സഹൃദുബുദ്ദീൻ കേസിൽ നിന്ന് കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ആ ജഡ്ജിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നൂറ് കോടി രൂപയാണ് കർണാടകയിലെ ഓരോ എം എൽ എ എം എൽ എമാർക്കും കുതികാലി വെട്ടാൻ വേണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നൂറ് കോടി രൂപയാണ് പൈസ ആരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു മനുഷ്യന് പണത്തിനോടും അധികാരത്തോടുമുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹം രണ്ട് ചെന്നായിക്കൽ വിശം നൊട്ടിയ ചെന്നായിക്കൽ അതൊരാട്ടിൻ പറ്റത്തിലെ കഴിച്ചു വിട്ടാൽ അവ വരുത്തുന്ന നാശത്തെക്കാൾ മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികതയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ സന്ദേശമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അലയടിക്കേണ്ടത് ഇത് അധികാരത്തിന്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാം വസി നാം വഹിക്കുന്ന നാം നേടിയെടുത്ത നമ്മുടെ അധികാരങ്ങളിലും നമ്മുടെ സമ്പത്തിലും സമ്പത്ത് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വല്ലതും കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു വിചിന്തനം നടത്താനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വിമലീകരിക്കാനും ഈ സദസ്സുകൾ നമുക്ക് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നൂറിലധികം വർഷങ്ങളായി ഈ റാത്തീബ് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു ഈ പള്ളി ഉണ്ടായിട്ട് നൂറ് വർഷമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഈ പള്ളി ഉണ്ടായത് കാരിക്കാത്ത തക്കാവെന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനെനിക്കറിയാവുന്ന ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാരിക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരിക്കാത്ത ഹാജിയാരുടെ വീട്ടിൽ അന്ന് ഒരു സ്രാമ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്രാമ്പിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പയും അതുപോലെ പഴയ പറമ്പിൽ ബുഹാരി ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തക്കാവ് പറമ്പിൽ ഉപ്പാപ്പ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ബുഹാരി മുസ്ലിം അതുപോലെ സേഹുന കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ കുറെ വയസ്സായ ആളുകൾ ചെല്ലിയിരുന്ന ഒരു റാത്തീബാണ് അത് ആ കുടുംബം കാരിക്കാത്ത കുടുംബം പിന്നീട് പാറായിമാർക്ക് അവരുടെ സ്വത്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ ആ സ്രാമ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ആ റാത്തി ഇവിടെ വെച്ചാക്കുകയും ചെയ്തു കാലക്രമേണ നമ്മുടെ ചന്ദിരുർ മുസാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്ന് വഫാത്തായി അള്ളാഹു അവർക്ക് എല്ലാ മൗഫറത്തും മറഹത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ ധർമ്മത്തിന്റെ ഉദാരതയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചന്ദിരുർ മുസാഹാജിയെ ഓർമ്മിക്കാത്തവരില്ല അള്ളാഹു അവർക്കും പാരത്രിക ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കി നൽകുമാറാവട്ടെ ആ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട അവരുടെ ഭാര്യക്കും അള്ളാഹു താല എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നൽകി സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മുസാജി കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് അന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പള്ളി പണിതു പിന്നെ സ്ഥലം വാങ്ങുക എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പരീത് ഹാജിയും മക്കാര ഹാജിയും ഒക്കെ കമ്മിറ്റി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളി പുതുക്കിപ്പണതു അങ്ങനെയാണ് ഈ പള്ളി ഉണ്ടായത് റാത്തീബ് ഈ പള്ളിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാരിക്കാത്ത് സ്രാമ്പിയിൽ നടന്നിരുന്ന റാത്തീബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാരിക്കാത്ത തക്കാവെന്ന് അറിയപ്പെടാൻ കാരണം അല്ലാതെ എരമല്ലൂരിൽ ആ തക്യാവിന് കാരിക്കാത്ത തക്യാവെന്ന് പേര് വരേണ്ട കാരണമില്ല അന്ന് ഇതിന്റെ ആദ്യ സമയത്ത് ഈ ആദ്യം വെച്ച ചെറിയ പള്ളിയുടെ പിരിവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ ബാഗ് കഷ്ടത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ടു പോകുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബുഹാരി ഉപ്പാപ്പയുമായി അഥവാ തക്യാമ്പ്ര ഉപ്പാപ്പയുമായി അതുപോലെ നൂറോക്കാക്കയുമായി അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി പല സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പൈസ മുളക്കി ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് ഇന്നും അലഹമില്ല നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ വലിയ നമ്മുടെ ചന്ദരൂരിലുള്ള മഹല്ലുകളിൽ വലിയ ഐക്യത്തോടു കൂടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ മറ്റെല്ലാ മഹല്ലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിലും റിഫായിൽ റിഫായി സേഹിന്റെ ഒരു മേൽനോട്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പേരിൽ ഒരു ഒത്തൊരുമയുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയും ബുക്കിംഗ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫലപ്രാപ്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ പ്രമുഖനായ ആത്മജ്ഞാനികളുടെ ചക്രവർത്തിയായ സുൽത്താൻ അരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി അലി അള്ളാഹുവിനുവിന്റെ വറക്കത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അള്ളാഹു അത് കൂടുതൽ പൂർവോപരി നമുക്ക് പറക്കാത്തുകൾ നൽകുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും അള്ളാഹു സന്തോഷങ്ങളും പറക്കാത്തുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സൗഹൃദവും ഐക്യവും മറ്റു എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും നാൾക്കു നാൾ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ രാജ്യത്ത് ശിഥിലമാക്കാൻ മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ദുർബുദ്ധികളെയും അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തട്ടെ അധികമായെങ്കിൽ വന്നിരായ തങ്ങളെ ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ 